Halo sahabat obor Jika sahabat obor ingin menyelesaikan masalah melalui jalur hukum Apakah sahabat obor sudah tahu harus kemana? Pertanyaannya pengadilan mana atau di mana? Yuk kita belajar bareng-bareng Pertanyaan yang dilontarkan di awal itu bertanya mengenai kompetensi pengadilan Kompetensi pengadilan adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Pengadilan dapat menolak atau menerima perkara sesuai dengan kompetensinya Ada dua jenis kompetensi pengadilan yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yuk, kita bahas kompetensi yang pertama. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara berdasarkan jenisnya. Jenis perkara tersebut mutlak tidak bisa diperiksa oleh pengadilan lain. Seperti contohnya, Dalam kasus perceraian, bagi yang beragama Islam, maka jenis perkara ini diperiksa oleh peradilan agama. Kalau peradilan agama untuk yang beragama Islam, terus agama yang lain gimana dong? Nah, jadi kalau sahabat obor beragama selain Islam, maka mengajukan gugatan perceraiannya di pengadilan negeri. Kompetensi absolut ini dibagi jadi empat macam, yaitu yang pertama, peradilan agama. untuk menangani perkara khusus bagi yang beragama Islam. Yang kedua, peradilan militer, yang dikhususkan untuk tentara nasional Indonesia. Yang ketiga, peradilan umum, yang menangani perkara perdata dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara, yaitu yang menangani sengketa tata usaha negara. Untuk peradilan agama, diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Untuk peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997. Untuk peradilan umum, diatur dalam Undang-Undang nomor 49 tahun 2009. Dan untuk peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pada kompetensi relatif itu bukan ditentukan berdasarkan jenis perkaranya, sahabat obor. Kompetensi relatif adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai wilayah hukumnya. Dalam kompetensi relatif. Jenis pengadilannya harus sama ya, sahabat obor. Misalnya, terdapat pengadilan negeri di dua kota yang berbeda, yaitu pengadilan negeri kota Bandung dan pengadilan negeri kota Malang. Untuk mengetahui pengadilan negeri yang di mana, maka hal tersebut ditentukan oleh di mana keberadaan pihak tergugat. Oke, kita ambil kasusnya. Sahabat obor ingin mengajukan gugatan perdata terkait hutang piutang. yang tidak dilunasi oleh teman sahabat obor. Dan dalam perjanjian hutang piutang tersebut, penyelesaian sengketanya lewat jalur hukum. Maka, sahabat obor mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri tempat teman sahabat obor tinggal. Jika teman sahabat obor bertempat tinggal di kota Bandung, maka mengajukannya ke pengadilan negeri Bandung. Dan jika tempat tinggalnya adalah di kota Malang, maka ke pengadilan negeri Malang. Aduh, temanku kabur. Dia nggak punya tempat tinggal. Terus, aku nggak tahu lagi dia ada di mana sekarang.